오늘은 육개장을 해볼 건데요 평상시에 하던 방식이 아니라 대전에서 유명한 명랑식당이라는 곳이 있어요 그 명랑식당에서 하는 육개장의 방식으로 한번 따라해 보려고 하는데요 명랑식당의 육개장의 특징이 뭐냐면 고기랑 파 말고는 다른 게안 들어가더라고요 그래서 파하고 고기만 들어가는 육개장을 한번 만들어 보겠습니다 고기하고 파를 준비했는데 이 소고기가 비싸잖아요 한우는 그래서 고추산으로 넣습니다 그 다음에 파는 이렇게 두께가 두꺼운 이런 대파를 준비했습니다 그 고기를 삶을 때 안에 들어갈 재료들을 좀 골라봤는데 이렇게 다안 넣어도 돼요 집에 있어서 넣는 겁니다 생강이랑 마늘, 그다음에 사과, 양파 무, 그 안에다 같이 넣을 건데 그 육수를 또 활용할 거예요 제가 준비한 고기가 보면은 홍두깨살이잖아요 장조림용 원래 육회장 할 때는 양지를 쓰는데 그 갔더니 양지가 마침 또 없더라고요 그래가지고 홍두깨살을 샀는데 육회장은 홍두깨살로도 많이 끓인대요 그래서 제가 그냥 이거 샀습니다 일단 고기를 찬물에 30분 정도 담가 놓고 핏물을 좀 뺄게요 30분 동안 핏물을 뺐습니다 이제 이거를 압력솥에다가 삶을 거예요 압력솥이 있어서 이걸로 하면 오래 끓인 효과가 나니까 저는 압력솥에다가 하겠습니다 무랑 그 다음에 양파 그 다음에 사과 반쪽 그 다음에 생강 근데 통마늘 몇개 통후추 이렇게 넣고 저는 끓이겠습니다 자 이렇게 소리가 나면 10분 더 끓이고 그 다음에 불을 끈 다음에 김을 조금씩 천천히 빼주면 됩니다 자, 지금 10분이 됐습니다 불 끄고 김이 자연스럽게 빠질 때까지 기다릴게요 자 이제 김이 다 빠졌죠 열어보겠습니다 필요 없는 재료들은 이제 더 꺼내서 버리고요 이제 고기 건져내겠습니다 고기가 좀 식으면 이따가 길게 하나하나 찢어 놓겠습니다 자 이제 어느 정도 고기가 식었습니다 그 식당 스타일로 만들려면 최대한 얇고 길게 찢어야 되겠더라고요 하나하나 좀 얇게 한번 찢어 보겠습니다 다 했습니다 이제 한참 걸렸네요 파는 어떻게 썰어 놔야 되냐면 좀 길다 싶을 정도로 좀 길게 길게 썰어 주세요 길게 이렇게 반으로 잘라서 이렇게 하면 돼요 진액 같은 경우에는 여름에는 진액이 많은데 가을 대파는 이 진액이 별로 없거든요 그래서 원래는 여름에는 이걸 데쳐서 넣지만 가을 대파는 그냥 넣어도 됩니다 이제 고기하고 대파를 같이 버무려서 양념을 해 보겠습니다 일단 고기 다 넣어 주시고요 참기름을 넣어 줍니다 고춧가루는 고운 고춧가루가 있어요 이걸로 사용하셔야 됩니다 국간장 넣어 주시고요 참치액입니다 하지만 이게 포인트인데 식당의 그 육개장 맛이 약간 새콤한 맛이 나요 그 맛을 내기 위해서 식초를 조금 넣으려고 합니다 식초는 많이 넣으면 안될것 같아서 두 큰술만 넣겠습니다 후추 조금 뿌려주시고 소금이요 마지막 다진 마늘입니다 자 이렇게 버무릴 건데 여기에서 간이 다 됐다고 생각하시면 안 돼요 많이 넣진 않았어요 간이 되는 것들을 나중에 먹을 때 소금 같은 걸로 이제 간을 해서 먹으면 되겠죠 고춧가루가 너무 적네요 뻘개질 때까지 고춧가루를 넣어야 될것 같아요 자, 여기 보면은 고기에 고춧가루가 많이 묻어 있잖아요 이렇게 좀 뻘겋게 색깔이 날 때까지 고춧가루를 넣어 주셔야 됩니다 자, 이렇게 버무린 파하고 고기를 이제 다시 압력솥에 다 넣고 이제 한번 끓일 겁니다 홍두깨살이 끓이면 양지에 비해서 육수가 잘안 나오거든요 그래서 원래 양지로 했으면 이걸 안 넣었는데 홍두깨살이라서 이걸 좀 넣어야 될것 같아요 이 상태에서 이미 어느 정도 간이 돼 있어야 돼요 이제 끓이기 전에 간을 한번 살짝 한번 봐보세요 조금 싱거워요 저는 국간장은 좀 넣을게요 많이는 아니고 네큰술 정도만 넣겠습니다 자 이제 또 소리가 나네요 그럼 이제 10분만 더 끓이고 불 끄도록 하겠습니다 자 이제 다 됐습니다 한번 열어볼까요? 자 일단 비주얼은 거의 비슷하게 나온 것 같아요 맛을 한번 봐봐야죠 살짝 싱거워서 소금간만 좀 하고 그 다음에 바로 퍼서 먹으면 될것 같습니다 